তানার থেকে আল্লাহ সমস্ত আওলাদ ফাতিমা তুজ জহর তানার কুলসুম জানা সব তানার সুবহান আল্লাহ বলবেন না আমার রাসূলের আওলাদ যত সব মাখাদিল কুবরা থেকে মারিয়া কিপ্তি থেকে একটা ইয়া আছে হযরত মারিয়া কিপ্তি থেকে রাওয়াত আছে তবে মাখাদিল কুবরা সব আওলাদ তানার থেকে হয়েছে তুমি আমার নবীকে কি বুঝাতো যে মাখাদিল কুবরাকে স্বয়ং আল্লাহ তিনি নিজে সালাম পাঠিয়েছিলেন আজলে বলা যাবে না আল্লাহ নবী করে এরা ইবাদত করেন ও জুমাকে আল্লাহ নবী করে এরা ইবাদত করে যে করে গেলাম আল্লাহ নবীর উপর কোরআন নাজিল হলো আমার সমাজে অনেকে আছে বলে আমার নবী উম্মে নবী আমার নবী উম্মে নবী উম্মে মানে মূর্খ বলুন নাউজুবিল্লাহ উম্মে মানে যদি মূর্খ হয় কোরআন শরীফে মা বলা হয় সূরা ফাতিহা নে উম্মুল কোরআন মক্কা শরীফে লাকাম হলো উম্মুল কোরআন এর মানে গুণ কি করবেন উম্মে মানে যদি মূর্খ হয় তাহলে কোরআনের মা হলো ফাতিহা উম্মুল কোরআন কোরআনের মা সুরায় ফাতেহা সমস্ত শহরের পুরাতন শহর হলো মক্কা শরীফ ও জন্য মক্কার নাম হলো উম্মুল কোরআ উম্মুল কোরআ নবী উম্মি হলে মূর্খ হলে ও গুনুর কি মানে করবেন নউজবিল্লাহ মিজালেক রাসূল নিজে বলেছেন আনা মদিনাতুল ইলম ওয়া আলিউন বাবুহা আমি হচ্ছে এলেমের শহর আমার আলী তার দরওয়াজা আর জোরে বলা যাবে না আমার রাসূল নিজে বলেছেন बंटन कर আল্লাহ রসুল যদি মূর্খ হলেন এলেম বন্টন হবে কি করে কথা বুঝছেন না বোঝেন না আপনার কি আমার আলোচনায় বেদানো হচ্ছেন বিরক্ত বোধ করেন নাকি আজকে আমার নবীর শানে কত বড় বড় গোস্তা কি অস্তাকফুল্লাহ এরা নবীর শান ছোট করে কি পাবে বলে নবী মূর্খ ছিলেন ওই জন্য জিবরাই আলাই ইসলাম প্রথমে বললেন করা নবী বললেন মাহানাবি করে মাহানাবি করে মানে আমি পড়তে জানি না কোথা থেকে মানে শিখেছ জিবরাইল আলাই ইসলাম कुरान ও নবীকে আল্লাহ শিখিয়েছেন তারপরও নবী নাউজবিল্লাহ মূর্খ আস্তাফুরুল্লাহ মুখ থেকে বার হয় কি করে তোমাদের ইমান বলে জিনিসটা নেই ছি 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 আর বলে এগুলো বললে বলে এইসব বিষয়গুলো কি বলার দরকার বেইমান কাবের হয়ে যাবে তো কথা বলে আমি কোনো দলের নাম নিয়েছি ভাই ওই কাজটা আমার নয় ভাই আমি কোনো ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আঘাত করতে আসিনি আমার বলার উদ্দেশ্য নবীর সানে বেয়াদবি কেন নবীকে মহাব্বত চাই তো আমাদের ইমান সোহানদুল্লাহ বলবেন না হাজরাতে আনাজ শেষ জীবনে চোখে অন্ধ হয়ে গেলেন কে আনাস আল্লাহ चोमा खेते 
আমি নিজে চোখে দেখেছি রসুল নুরের ঠোঁটলে চোমা খাচ্ছে আর তুমি সেই কেনটা ছড়ি মারছ হাজরাতে আনাসকে এত জোর ঠেলে দিয়েছিল জমিনে পরে বুকেতে লেগেছিল বারো থেকে পনেরো দিনে মাথায় এন্তেকাল হয়ে গেছে ইন্নাল্লাহ ইন্নাইকে রাজ সেই আনাস আমার রসুলকে এত মানতেন কিতাব এসেছে হাজরাতে আনাস শেষ জীবনে ঘোড়ার পিঠে করে সফর করছেন চোখে কম দেখতেন সাহাবাদের মানা দেখেন আমরা তো রসুলকে মানতেই পারিনি নবীর মোহাব্বতের কি আম করলে কিছু লোকের কষ্ট হয় কেন ভাই আপনি করেন না আমার রাগ নেই রে ভাই আমি করলে জ্বলন কেন আপনি করেন না তো কি হয়েছে আমি করি আলহামদুলিল্লাহ আমি তো আপনাকে জোর করে টেনে আনিনি চ কি আম করবি চ না ভাই কেন ঝগড়া করো কেন ভাগ করছো আমি কবর জেরাত করে আপনি নাই করলেন আমি তো আপনাকে বলিনি কাফে আমি কবর জাত করলে বেদাত ফতোয়া দিচ্ছ কেন তুমি একাই বেদাত শিখেছো আমি মনে হয় শিখিনি কাপড় কাটিং করে ভালোই বেদাত শিখেছো কাঁচিলে হাত তো করা পরে গেল কাপড় কেটে কেটে মাস্টার হয়েছো কাটিং মাস্টার কাপড় কেটে অত ফতোয়া দাও কেন তুমি কাপড় কেটে ফতোয়া শিখলে আমরা মাদ্রাসায় পরে শিখনি কেন ঝগড়া করছো আমি তো না করলে আমি তো তাকে ফতোয়া দিইনি রে ভাই কথা ঠিক না এ কি অভ্যাস এগুলো ঝগড়া এগুলো ঝগড়া ও আপনি আগে ঝগড়ার সৃষ্টি করে রাখবেন আর আমি এসে যেই বলো ভাই এগুলো করা যাবে দেখছিস কেমন ঝগড়া করছে দেখেছিস ও ঝগড়া আমি করলো আমি তো বললাম চলবে তুমি ঝগড়া আগে করেছ কি আম করা না যায় আমি যেই বলুম কি আম করা যাবে রে ভাই দেখ কেমন কি আমি দলিল দিচ্ছে তুমি যাকে বললে না যায় কথা কয় না কিছু বুঝছেন না বোঝেন না আপনি পীর মানেন আমার রাগ নেই তো আমি মানলে কষ্ট করছে কেন আমি তো আপনাকে টানিয়ে নিচ মানবি চ আমি মানি তবে জানবেন আপনাদের দলের বড় বড় গুরুগুলো কিন্তু মানতেন গায়ে হাত দিলে মনে হতো তুলোতে হাত দিচ্ছে কি বাপ জানে ও বাপ জান মেজ হুজুরের গায়ে হাত দিলে মনে হতো তুলো আর জানালার হালকা করে ফাঁক করে দিয়ে দেখলে মনে হলো যেন কি দেখলাম আল্লাহ জানে আহ কি দেখিলাম যা জন্ম জনন্ত ভুলিতে পারবো না সাগর সংগ্রামে নবকুমার কথা বলে না সেই পদ্ম বাংলায় পড়েছিলাম না সেই নৌকায় উঠে যে কুয়াশায় রাস্তা হারিয়ে সারা রাত ঘুরেছে সকাল হয়ে যায় তবুও কুয়াশা ঘুরেই যাচ্ছে ওই কথা বলে সাগর সংগ্রামে নবকুমার ঘুরে ঘুরে যখন কুয়াশা কমছে আর আস্তে আস্তে সূর্য উঠছে তখন কবি লিখছে হা কি দেখিলাম যা জন্ম জনন্তরে ভুলিতে পারবো না মেজ হুজুরকে দেখলে মনে হতো তাই আল্লাহ কি দেখালে সোহানাল্লাহ বলবেন না দেখলেই মন খুশি কথা বলা দূরের কথা আল্লাহর অলি রসুল বলেছেন এজা রো জুকির আল্লাহ সোহানাল্লাহ বলবেন না এজা রো জুকির আল্লাহ তোমরা যখন আল্লাহ ওয়ালাদের দেখবে তাদের চেহারা দেখবে দেখার সাথে সাথে আল্লাহকে ইয়া দেশে যাবে তারা হতে আল্লাহর অলি চলে বলবেন না ইজা রো জুকির আল্লাহ ইজা রো জুকির আল্লাহ তাদের দেখা মাত্রই খুদাকে ইয়াদ আসবে তারাই হতে আল্লাহর অলি চলে বলুন সোহান আল্লাহ মেজ হুজুরকে দেখলে মন নরম হয়ে যেত মেজে খুঁজিয়ে সোহবতে বসে দান খুশি হয়ে যেত সুহান আল্লাহ বলে আমার মুরব্বী হাজরাত কতজন চলে গেছেন আল্লাহ তানাদের কবরটা নূর আল্লাহ নূর করে দেয় সকলে বদর আমিন আজও যারা আছেন তানাদের মধ্যে কিছু কিছু আল্লাহ রেখেছে নিয়ামত প্রাপ্ত তানাদের কাছে বসলে আজও অন্তর খুশি হয়ে যায় বলুন না সুহান আল্লাহ এটা বড় আল্লাহ আল্লাহ অল্প মানে গুলো হিংসা করো না কেন হিংসা করছো আমি তো আপনাকে নিয়ে হিংসা করিনি মেজ হুজুরের কিতাব তাহা কি করে মাসাইল পড়বেন বড় বড় ওলা মায় হাক দেও বান দিলে মেজ হুজুর কত সুন্দর করে লিখে বুঝিয়েছেন কথা বল বুঝছেন না বোঝেন না আজকে তুমি এসে ঝগড়া করতে কেন ঝগড়া করে কি পাবে বলো কিছুই পাবো না কেন ফেত না করো কেন করো ও তুমি কবর জিয়ারাত করো না আমার রাগ নেই তুমি জানাজার পর ইসাদ সব করো না চলে যাও এই দলিল নেলে কেন বিহায়ার মতন পিছন থেকে চিমটি কেটে পালালি ঝগড়া তো এবার সবাই কে বললে ধর 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 হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি করেন না নাই করলেন যান আমার রাগ নেই তো আমরা যখন একটু সব রেশানি করছি কেন চিমটি কাল দলিল দেওয়ার দাদা হুজুর করেছে ওনা করতে হবে বাজু অভ্যাস তুমি দাদা হুজুরকে কি কাপড় কাটিংয়ে মাস্টার পেয়েছিলেন নাকি দাদা হুজুর করেছে দাদা হুজুর কি রে পাগল আল্লাহর অলি রে খাবা কোথা করে জামানার মুজাদ্দেদ সোহান আল্লাহ বলবেন না জামানার মুজাদ্দে তুমি পেন দিলে নাম লিখতে গেলে হাত কাঁপে দাদা হজুর শুধুর মদিনা শরীফের নবী পাকা রওজা শরীফের কাছে বসে সেই লাল আমি রেদুয়ানের কাছে বসে বসে নবীর রওজা শরীফের কাছ থেকে চল্লিশটা হাদিস শরীফের কিতাবে সনদ নিয়েছিলেন জোরে বলুন আর জোরে বলা যাবে না কেন তুমি চিমতি কেটেছ জানাজার পর ইসাদ সব করতে ভাল লাগে না নাই করলেন আমরা করি দলিল আছে 
আমি দাদা হুজুরের কিতাব থেকে দেবো না আপনাদের মুরব্বীদের কিতাব থেকে দেবো কেন তারপরে ঝগড়া করছো কিছু বুঝছেন না বোঝেন না আজানের পরে হাত তুলতে ভালো লাগে না নাই তুললে আমি তুলি বেদাত দেখেছ বাজু অভ্যাস ঝগড়া পায়ে পা দিয়ে করলে কেন করলেন ভয় আমি তো ঝগড়া করি আপনি নাই তুললেন এই চল 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 কাপের হয়ে যাবি বলেছি আমি বলেছি যে আমরা তুলছি হাত তুলেছে রে বাদের জিনিস কেন ঝগড়া করো আপনাদের ওলামায় দেওবন্দের অমদাদুল ফতুয়া বলে কিতাব সেই কিতাবে এসেছে আজানের পরও হাত তোলাটা সন্ন্যাত হবে কেন দুয়ার মাসলুন তরিকা হলো হাত তোলা হাত তুলে দোয়া করা সন্ন্যাত সেই ভিত্তিতে আজানের পরও হাত তুলে দোয়া করাটা সন্ন্যাত এরা ওলামায় দেওবন্দরা ফতুয়া দিয়েছেন তারপরও ঝগড়া করছে কেন আমি ঝগড়া করি না কেন ঝগড়া করে কিচ্ছু হবে না এই দেখো না কি হচ্ছে ফিরে দেখেন কেউ কারোর জন্য চিল্লাবে না কথা বোঝেন না নিজেদের নিজেদের আজকে এত কাফে কোনো সাহস পেলে কি করে আমরা ভাগ হয়ে গেছি বলে আমরা ভাগ হয়ে গেছি ভাগ হয়েও নি ভাই আসো এক জায়গায় আল্লাহ আমাদের সকলের মধ্যে ভালোবাসা দেন সকলে বোধন আমি আল্লাহ আমাদের সকলকে আহলে সন্ন্যাত জামাতের আকিদায় চলা তৌফিক দেন সকলে বোধন আমি জলে বলবেন আল্লাহ হোমা আমি তোমার যেটা ভালো লাগে না নাই করে ফতোয়া দিতে যেও নি সব দলিল আছে আর শুধু দলিল যেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ সব আপনাদের মুরব্বীদের থেকে প্রমাণ দিয়ে দেব কবরের দিকে মুখ করে হাত তুলে দোয়া করা উলামায় দেওবন্দরা বলেছে নবী পাকের থেকে সাবেত উলামায় দেওবন্দের বড় আলেম ছিলেন মহানা হুসাইন আহমাদ মাদানি জবরদস্ত আলেম জীবনী পড়লে পাবেন আপনার সতেরো থেকে আঠেরো কি উনিশ বছর তিনি খালি নবাবে শরীফের ভেতরে হাদিসের শিক্ষা দিয়েছিলেন হুসাইন আহমদ মাদানি কিতাব মাক্তবাতে শাইকুল ইসলাম উনি কিতাব মাক্তবাতে শাইকুল ইসলাম একশো উনষাট পৃষ্ঠায় উনি লিখেছেন একজন আলেম কবরের দিকে মুখ করে হাত তুলে সবরেসানি করাটাকে ভিত্তিহীন বলে ফতোয়া দিয়ে দিল বয়ান করে দিল হুসাইন আহমদ মাদানি ধরে বললে কেমন করে বলতে পারে জানে না কবরের দিকে মুখ করে হাত তুলে দোয়া সবরেসানি করা এটা আল্লাহর রসুল থেকে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে ওলামাই দেওয়ান আল্লাহ তাপকার আলেম ছিলেন তারপরও কেন ঝগড়া করছে আমাদের হাত তোলা থেকে কথা কিছু বুঝতে না বোঝেন ঝগড়া করো নি আল্লাহ পাক আমার ওই ভাইগুলোকে সুবুদ দিয়ে দেন বোধন আমি জলে বদন আমি আল্লাহ আমাদের সকলের ভালোবাসা দেয় বদন আল্লাহ হোম আমি আমার ভাইরা বাপ জানেরা ছেলেরা যুবকেরা মুরুব্বীরা যে কথা বলছিলাম আল্লাহ নবীর আদব আল্লাহ রসুলে ভালোবাসা মা খাজিদুল কোবরা রদি আল্লাহ আনহাকে স্বয়ং আল্লাহ সালাম দিয়েছেন জলে বলুন কেন নবী গারে হেরাতে ছিলেন কোরআন নাসিল হলো এ কোর মা আনা বে করিন এ কোর মা আনা বে করিন দুবার বলেছিলেন তিনবারে মাথায় বলছে এ কোর বেস মেরা বিকাল্লা জি খলাক এবের বলেন রসুল পড়েছেন না পড়েন কথা বলে না বেজার হচ্ছেন কষ্ট পাচ্ছেন একটু রাগ রাগ ভাব লাগে হাওড়া জেলার ছেলে মুখ শুকলে হবে কি করে না রেতক নিয়ে এই হলে এতক্ষণ ধরে গলা চিড়ে গলা ফাটিয়ে কেমন হয়ে যাওয়ার খাব না রেই তো দক্ষিণ পাড়া ঈদে মিলাদ নবীর আলোচনা মাহাফি তিনি দুবার বললেন পড়তে জানি না তিনবারে পড়লেন কি করে দুবার শুধু বলেছে ইকর পড়েন পড়েন তিনবারের মাথায় বলেছে পড়েন তানার নামে যিনি সৃষ্টি করেছে তার মানে প্রথম দুবার শুধু পড়তে বলেছে তিনবারে মাথা আল্লাহ নামে পড়তে বলেছে তার মানে আমার রসুল শুধু পড়তে রাজি না আমার নবী আল্লাহ নামে পড়তে রাজি বললেন না প্রথম দুবার বলে যে রসুল তিনবারে মাথা ইকরা বলেন পড়েন তানার নামে যিনি সৃষ্টি করেছে আমার রসুল তখন পড়ছে তার মানে নবী আল্লাহ নাম ছাড়া পড়তে রাজি না পড়বেন আল্লাহর নামেই পড়বে জোরে বলো না সেই নবীকে মূর্খ বানাচ্ছ নজবিল্লাহ আমার রসুল ইবাদতে আছে গা রে হেরা হাজাতে জিবিরাইল এসে নবীকে ডাকছেন হুজুর একবার আসে কেন ভাই হুজুর আসেন নবীকে তুলে পাহাড়ে ধারে নিয়ে হুজুর দেখেন আপনার বিবি খাদিজা কেমন করে আসতে দেখেন পাথর ধরে ধরে মা ঝুরে ঝুরে উঠছে মা খাদিজাতুল কোবরা যাচ্ছেন হাজার জিবরাইল বনে ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ খাদিজাতুল কোবরার ওপরে এত খুশি হয়ে গেছেন আল্লাহ পাক আপনার বিবি খাদিজাকে সালাম পাঠিয়েছেন যদি বলবেন না সুব আল্লাহ নবীর কাছে গেলেন নবী হাসছেন ইয়া রসুল আল্লাহ খুশি হ্যাঁ এই খাদিজা খাদিজা আমার আল্লাহ তোমার ওপর খুশি হয়ে গেছেন বলুন আল্লাহ খাদিজা আমার আল্লাহ তোমাকে সালাম দিয়েছেন 
রদি আল্লাহ তালা মা শুনলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ সালাম দিয়েছে আমি খাদিয়ে জবাব দেব কি করে সালাম আল্লাহ দিয়ে জবাব হুজুর আপনি আমার হয়ে আল্লাহ পাকের জবাব দিয়ে দেন জোরে বলবেন না সেই মা খাদিজার সম্পর্কে নোংরা নোংরা কথা যাত্রারা শুনবেন আল্লাহ পাকে ফেতনা থেকে আমাদের দূরে রাখেন বদু না আমি জোরে বদু না আমিন একটু দূরে শরীফ আল্লাহ আল্লাহ <laughs> রব মুজ রব মুজ কবলায়েগা जब पहले नजर मेरे उस काब पे जाएंगे जब पहले नजर मेरे उस काब पे जाएंगे उस काब पे जाएंगे दिल झोम सजाएगा मैं काब को देखूंगा দিন ভি তু মে কাব রব মজ কবলায়েগা ভরায়েগা রব মুজ কবলায়েগা 
मैं कब को देखूंगा वो दिन भी तो आएगा मैं कब को देखूंगा रब मुझको बुलाएगा मायूसी नगी में अल्लाह का किरा गो मत से मायूसी नगी में अल्लाह का किरा गो मत से अल्लाह का किरा गो मत से ओ हज पे बुलाएगा मैं कब को देखूंगा वो दिन भी तो आएगा मैं कब को देखूंगा रब मुझको बुलाएगा अल्लाह 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 रब मुझको बुलाएगा मैं कब को देखूंगा वो दिन भी तो आएगा मैं कब को देखूंगा रब मुझको बुलाएगा अल्लाह 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 हमार भाई रा बाप जाने रा छेले रा जुबो के रा मुरुब भी रा मायरा बंदे रा मेरा मोहिदा रा भालो गान शरीयत तेर मुद्दे आशे अल्लाह वाला देर मोहब्बत अल्लाह वाला देर भालो बाशा तो इडी करे पुरफरा शरीफ मुझे दुद्ध जमान कुतुबुल आलम अमीर शरीयत हज़रत दादा पे अबू बक्का सिद्दीकल कोड़ा पीरेर लाठीर सम्मान माने पीरेर सम्मान कोता बुस्ते पे देखें मोहब्बत ठीक लगे किचु किचु मानुष आचे दादा खुजूर के बलार कोता बोल लेटू कोस्ट गए क्या नो भाई तीनी तो अल्लाह रोडी दे भाई ना खुजूर दे छेले लाये ले बाप दादर गोल पकोरे सुमाई काटिया एक गुरु ठीक ना पुरफुरा शरी पेर खुजूर � खाजा खुदीर को तो शरा पीती भी लोग बोले ना बोरो पीस शेवर को तो बोले ना शरा पीती भी लोग बोरो पीरेर को तो बोले और खुदीर छे ले जाई बोरो पीरेर को तो बोलते जब अपन बोल बे बाप एक गलप कोचे ये कुल ठीक ना मुंतीरी छे ले मुंतीरी छे ले जाकुन मुंतीरी शोई पोरे जाए जाए अब बस शोई करे � बापे शोय होले तले शवायर बापे शोय काज में रह जाते कोता बोले ना जो दी बापे शोय होले छेले दे चाकरी होतो सब बापे रा शोय करो जिधे एक टर बादे पांच टक होतो और मुंती दी छेले छेले जो नो लाख बे सत्ती भी किधे बापे सिग्ने चल बाप अब बार शोय करे दान बाप ऐटा करे दाओ डैडी रा करे दान तो सिग्ने � कोता बोली है दादा हुजूर रे कोता हमरा बोली पांच हुजूर रे कोता बोली अल्लाह वाला देर कोता बोली आमादेर बॉक्स रे मुरुब्बी बोले ना है अल्लाह ओडी शेइ चोके ताकि ये बोली जोरे बोलो आज जोरे बोलो जावे ना ओली देर हिंसा कोत्ते ने ओली देर जोत दिए चन अल्लाह जोरे बोलो ना सुबह ना अल्लाह दिए चें मुझे दुद्ध जमान कमरा पीर बोले मैंने ची तानार पीर चीरें कोलकाता मानिक तले कुतु बोले इरशाद रसूल नोमा सुवी फतिह अली वाईसी रहमतुल्लाह जब और दोस्त अल्लाह ओली चीरें तानार बारी चलो बांग्लादेश चट्टो ग्राम चट्टो ग्राम में बारी पुरफरा श्री बेल मुल्ला पराई किचु 
দেওয়ানে ভয়েসি এত বড় নবী পাগল ছিলেন হুজুরের হাতে হাত দিয়ে বসে কিছুক্ষণ দরিদ শরীফের আমল করলে আল্লাহ পাক আমার রসুলের সাথে দিদার নসিব কটিয়ে দিতে বললেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার রুহুল আমির রহমাতুল্লাহ আলাইকে মুজাদ্দুদ জামানের একটা জীবনী কিতাব লিখেছেন আল্লামা রুহুল আমিন দাদা হুজুরের খরিফা পড়বেন ফাতে আলী ওয়াইসি হুজুরের জীবনী চ্যাপ্টারটা খুলে পড়বেন একবার ও কি মকাম আল্লাহ দিয়েছে নবীর প্রেম আল্লাহ একবার কবির এতটা রসুলকে ভালোবাসতেন লাকাব হয়ে গেল রসুল নবা এতবার রসুলকে দেখেছেন লাকাবি হলো রসুল নবা যদি বলবেন না সুবাহ আল্লাহ যেদিন দাদা হজুরের পীর ইন্তেকাল হলেন আগের দিন ছিলেন আমাদের হুগলি মোল্লা শিমলে পীর দাদা হুজুরও ছিলেন জোহরের পরে মাহফিল ফজরের নামাজ পরে ডাকছেন আবু বাক্কার রহমাতুল্লাহ আলাইকে জি হুজুর বাবা চলো কলকাতায় যায় হুজুর জোহরের পরে জলসার লোকজন দাওয়াত দিয়া চলো বাবা থাকবেন না হুজুর বাবা আল্লাহর ইশারা হয়ে গেছে মুরিদকে নিয়ে খলিফাকে নিয়ে যাচ্ছেন এত পানি হয়েছিল হাঁটু পরিমাণ কাদা ওই ঠেলে ঠেলে পীর কেলে দাদা হুজুর ট্রেনে উঠলেন ফতেয়ারে ভয়েছি কলকাতায় যাবে হুগলি মোল্লা শিমলে ছিলেন পীর এত কমজোর হয়ে গিয়ে দাদা হুজুরের গায়ে হেলান দিয়েছিলেন ট্রেনের সিটে লম্বা হয়ে শুয়ে মাথাটা দাদা হুজুরের কোলে রাখলেন দাদা পীর ওনার কোলে রাখলেন মাথা কে ফতে আলী ভাইসি টুকটুক করে গল্প করতে করতে যাচ্ছেন কিছুটা গিয়ে বলেন আবু বাক্কার জি হুজুর বাবা আমার সব খলিবাদের কত কি দিলাম তোমাকে দিতে পারিনি তোমাকে তেমন কিছু দিতে পারিনি হুজুর আমার কিছু লাগবেন আপনি দোয়া করলে আমি খুশি যেটা বলো না সব আনল্লাহ না রে বাবা সবাইকে দিলাম তুমি ফাঁক পরে যাবে তীর এই জিপটাকে বড় করলেন জিপ আবু বাক্কার রহমাতুল্লা আলী জি হুজুর তুমি আমার জিপটাকে চুষে লাও পীরের জিপ দাদা হুজুর কে বলা চুষে দিলেন জিপ চুষা হয়ে গেল পীর বললেন যাও আমি ফাতে আলী তোমাকে এলমে লাদ্দুন্নির ফায়েসটা ফাতে আলী তোমাকে দিয়ে দিলাম আর জোরে বলবেন না সব আনল্লাহ ফাতে আলী ভাইসি পীর ছিলেন দাদা হুজুরের মানার মতন মেনেছে পীরের গাঁট লিয়া জুতো বয়ে ছিলেন দাদা পীর কেবলা আমি আপনি বুঝবো না কি আছে আল্লাহ পাক দাদা হুজুরের ইজ্জত অনেক আলা করেছে না না মুন্সি পাড়ালেন মুন্সি পাড়ালেন মানিকতলা দাদা হুজুরের পীর অজ্ঞান মাসের কুড়ি তারিখে জল দাও বিশে অজ্ঞান হয় প্রতি বছর হয় দিনের বেলা মাগরি পর্যন্ত অজ্ঞানে বিশ তারিখ হাজার হাজার মানুষ বাঁকড়া থেকে অনেক যায় উনসানে থেকে যায় মেটে আপনার অনেক লোক আসে বাঁকড়ার অনেক লোক যায় যাবেন আপনারা আল্লাহ ওয়ালা দরবার দরবারে দাঁড়ালে বুঝতে পারবেন আল্লাহ হকবার কবির যে একটা আশেক রসুলের দরবার এসে হাজির হয়েছে আপনারা বলবেন না এত নবীকে ভালোবাসছেন দেওয়ানে ওয়াইসি ফার্সি বই লিখেছেন জাল্লাহ মদিনা শরীফে যে জায়গা থেকে আমার রসুল নূরের কদম শরীফে হেঁটে হেঁটে গিয়েছে আল্লাহ আমার রসুলের নূরের কদম শরীফে যে বালু যে ধুলোগুলো টাচ হয়েছে যদি ফাতে আলি পেতাম যত্ন করে তুলে রেখে দিয়ে চোখে সুরমা করে ব্যবহার করতাম কেন ওই জমিনে আমার রসুলের নূরের কদম ঠেকেছে যদি বলুন না সুবাহ আল্লাহ এতটা আমার রসুলকে ভালোবাসতে তানার হাত দাদা হুজুর ধরলেন এজ্জতকে আল্লাহ বাড়িয়ে দিলেন দাদা হুজুরের খলিফা ছিলেন অনেক বড় বড় খলিফা তার মধ্যে ডাক্তার শহীদুল্লাহ ছিলেন হাজাতে ডাক্তার শহীদুল্লাহ আঠেরো ভাষায় এমে ছিলেন যদি বলবেন না ভাষাবিদ ডাক্তার শহীদুল্লাহ বাড়ি আমাদের পশ্চিম বাংলায় হারুয়া পেয়ারা পাড়ার ওখানে বাড়ি মাজার আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির মধ্যে আমি কদিন আগে বাংলাদেশ থেকে ফিরলাম আবার যাবো একদিনের জন্য আমি রবিবার করে রবি সোমবার করে চলে যাব আপনার আন্দামান নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ ওখান থেকে ফিরে বাংলাদেশ একদিনের জন্য যাব সেখানেও দাদা হুজুরের কোটি কোটি পাগল আছে সেখানে যদি বলুন না সুবাহ আল্লাহ দুনিয়ার কোথা নেই আমি বলতে পারবো না এই তো কদিন আগে আমি নেপালে গেলাম নেপাল একটা মসজিদ হলো এখানে সুন্নি কনফারেন্স ছিল কাঠমান্ডু শহরে সেখান থেকে গেলাম জনকপুর বিরাট মাদ্রাসা সেখানে সেখানে গেলাম প্রোগ্রাম করলাম নেপাল তার কদিন আগে মালয়েশিয়া গেলাম পৃথিবীর কোথা নেই আমি বলতে পারবো না আল্লাহ আমাকে আমাকে এই বয়সে পৃথিবীর কম বেশি ভালো তার ওটা দেশ ঘুরিয়েছে আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানে আমার দাদা হুজুরের পাগলকে দেখতে পেয়ে জোরে বলো সুবাহ আল্লাহ আল্লাহে বল্লাহে বিল্লাহে তাল্লাহে বল্লাহে বিল্লাহে তাল্লাহে আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি মদিনা শরীফে আমি দু হাজার দশ সালে সম্ভবত আমার আব্বা হুজুরের সঙ্গে ছিলাম দশ সালে রুমদান শরীফ মাসে নবাবি শরীফে তার আবি পরে আমি ওই কুড়ি একুশ নম্বর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মদিনা শরীফে দাঁড়িয়ে আছি দেখলাম একদল যুবক ছেলে চলে আসলো যুবক ছেলে মুসাফা করে ঘুরছে খালি আমাকে অবাঙ্গারি হয়তো হবে ওরা কুয়েত থাকে কুয়েত বাস ছটা বাস নিয়ে সে রিজার্ভ করে ছটা কুয়েত দেখি ঘুরছে আমাকে কি খবর 
বলে আপনার বাড়ি কোথা আমি কেন ভাই না চিনাছেন আমি কি করে চিনলেন আমাকে কোথা থাকেন আপনারা বলে কুয়ে তা আমাকে চিনবেন কি করে না আপনি কে বল আমি ফুর পড়া সেরি ও ঠিকই ধরেছি আপনি আমার পীরে রাহুল্লাহ যদি বলুন সব ভাবনা আল্লাহ আমি নবী দরবারে আল্লাহ বিল্লাহ কে তার লাগে দু হাজার দশ সালে আমার আল্লাহ সাকি আমি নবী পাকের দরবারে আমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পচা আল্লাহ তুমি আমার মুজাদুল জামানের বেলায়ত কে এত আলা করেছ নবীর গুলাম নবীর গুলাম নবীর দরবারে এসেছি আর নবীর গোলামের বংশের আউলাদকে তুমি নবীর দরবারে নবীর গোলামদের তারা চিনিয়ে দিল আল্লাহ যদি বলুন সব ভাবন আল্লাহ হিংসা করতেন দাদা হুজুরের দরজা আল্লাহ অনেক আলা করেছে দাদা হুজুর কেবল বাংলাদেশে গেলেন অজ করবেন সেখানে চিস্তিয়া তরিকার দুটো পীর ছিলেন চিস্তিয়া তরিকার তরিকার বাইরের কাজ করে দাদা হুজুর খলিফা ছিলেন মেদনাপুরে আব্দুল মাহবুদ ফারুকি রহমতুল্লাহ পিয়ার ডাঙা শিয়া জবরদস্ত বলি আব্দুল মাহবুদ ফারুকি তিনি কিতাব লিখেছেন সামানে ওমরি আরবি ফার্সি উর্দু তিন ভাষায় মিলিয়ে সামানে ওমরি লিখেছেন হাজাতে আব্দুল মাহবুদ ফারুকি আল্লাহ রলি ডাক দিলেন फारुकी हुकुम कर लागे मुरब्बी <laughs> আছে বলে এলাকায় দাদা হুদিরের একটা সেলসেলার খুঁটি এক একটা আলহামদুলিল্লাহ বললেন না এরা মুরব্বী এইসব মুরব্বীরা আছেন আল্লাহ আল্লাহ ইনাদের হায়াত দ্বারা আজকাল শরীর সুস্থ করে বলেন না আমি আমাকে একটুখানি আমাকে কোলে করলে বসতো আগে সকালবেলায় নটা দশটায় পৌঁছ আটটা নটায় পৌঁছে যেত সাইকেলে ফজর পরে বেরোতেন তো যে আমার বাড়িতে বসতেন যা বাবু আব্বাকে ডাকো কি বাবু যান যাও আব্বাকে ডাকো বাবু যাও আমাকে কোলে নিয়ে বসতো আমার এই চাচা আহ কথা বুঝলে এখন কমজোর হয়ে যা যেতে পারে না ও ভাইরা মোটর সাইকেল করে নিয়ে গেলে যায় কি সেই সেনকে গেলে আপনি মোটর সাইকেল গাড়ি করে ভাইরা সব নিয়ে গেছিল কথা বুঝতে পেরেছেন ন হুজুর কেবলা যেখানে বসতেন দেখেছেন তো আপনি নাজমুস সাহাদা সিদ্দিকি ওই কাইয়ুমে জামার বড় হুজুরের খানকা শরীফ ওই পাশে ন হুজুরের দলিল ওই ভেতরের ঘরটা ওইখানটা দাদা হুজুর বসে এখন তো দলিল বড় হয়েছে যে ঘরটা আছে না ওই ঘরের লাস্টের দিকে দাদা হুজুর বসতেন मानुषेटो मुटो कर लिए चले जा 
নহজন তাড়াতাড়ি করে জায়গাটাকে আবার ঘিরে দিয়েছিলেন দাদা পীর যেখানে বসতেন ওই জায়গার মাটিটাকে আল্লাহ পাক খসবুদার করে দিয়েছিলেন আর জোরে বলবেন না বিয়া দেবি করছো দাদা হুজুর কেলে কেন ভাই আমার আখলাক আমার চরিত্র আমার কথায় আমার ব্যবহারে যদি কষ্ট পেয়েই থাকেন আপনি আমাকে সরিয়ে দেন আমার কোনো কষ্ট নেই আমার দাদা হুজুরের সামনে কেন বিয়া দেবি করো আল্লাহ পাক তখন আগে অলি বানিয়েছেন জোরে বলবেন না এত দরজা দাদা পীরের জীবনই পড়লে আমাদের জীবনই পড়ি না আমরা জীবনই দাদা হজুরে পড়ি না পড়বে জিয়ারাত করতে বার হলেন জিয়ারাত খলিফা দিলে আউলাদ মুড়ির মুতাকে দিন দিলে দিল্লির জমিনে গেলেন আপনার জিয়ারাত করেন তো করবেন করবে কারোর কথা শুনবেন না জিয়ারত করবেন মেশকা শুনি একশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠা বাবু জিয়ারাতুল কবুরে এসেছে হাসিয়া দু নম্বর হাসিয়া নিচুর থেকে তিন লাইন ওপরে উঠে আসলে পাবেন আমার ভাইয়েরা পাপজানেরা ছেলেরা যুবকেরা মুরব্বীরা কথা বুঝলেন হাজাত উমার ফরো যখন সফরে যেতেন নবী পাকে দরবারে সালাম দিয়ে যখন আসতেন সালাম দিতেন আল্লাহ রসুল রওজা শরীফের কাছে বসে নবী পাকে রওজা শরীফের দিকে তাকিয়ে তাকে নবীকে সালাম দিতেন জোরে বলবেন না আর জোরে বলা যাবে না কথা বুঝলেন অনেকে বলে যে হাত তুললে কবর বাসের থেকে চাওয়া কি ঢ্যাঁ রসলে কথা বল এই হাত তুলে চাওয়া কোথা থেকে শিখেছে ভুল বল যা আসে তাই চালিয়ে দেয় পুরো বাজারে ফতুয়া দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ফেলার খাবার চায়ের দোকানে বসলে কত ফত ওটা বেদাত ওটা হারাম ওটা সেরে ওটা না যায় ওটা চলবে না ওটা অমুক ওটা তমুক বাজারে ধুলো উড়ে গেল একদম আর কুরবানির গরু কিনলো রাত্রিরে ছেড়ে ঢুকা থেকে দরজায় লেগে পিঠ ছিঁড়ে রক্ত বেরোচ্ছে ও হুজুর মুফতি সাহেব কুরবানির গরু খুঁতলা চলে না পিঠের গরু পিঠ ছেড়ে রক্ত পড়ছে কি হবে গো চলবে সকাল গেলেই তো কুরবানি রাত গেলেই এখন গরু কুদা পাবো বলো তো কেন হুজুর ফতুয়া দেবে কেন সব ফতোয়া যখন নিজেই চায়ের দোকানে বলে দিতে পারলে ওটা শিখনি কেন কথা বলে না সব দিয়ে বাজার থেতলে ফেললো আর বউকে এক দুই তিন বলে রাতে একটার সময় মুক্তি চাবে ঘর ঠকছে হলো না গো কে গো এই ভোর রাতে এসে যাও ফজরে পরে বিপদ ঘরে গেছে কেন গো ওই এক দুই তিন বলে ফেলে যেটুকু খোলো বিপদ ছেলে গুলো বড় বড় হয়ে গেল লজ্জাই মুখ দেখাতে পারবো নি কোন দিকে ফিরে তালাক দিলে আর বলুন আমার বউ কান ছিল মাটির দিকে চে আমি দরজা জানালার দিকে রেগে তাকে বলে যাও এক দুই তিন কিছু ঘুরুনো যাবে কেন হুজুর ঘুরাবে কেন সবই যখন নিজেই দিয়ে দিলে বেদাত হারাম সেদেক না যায় কি আম করার দলিল নেই এনে সব যখন নিজেই শিখে ফেলেছ ওই এক দুই তিনটা শিখুনি কেন ওটা নিজেই দিয়ে দাও কথা বুঝতে পারেন না সবই যখন নিজেই দিতে শিখেছো ওটা শিখুনি হুজুরে ধন্যা ধরছো কেন বাপ মরে গেল রাত একটার সময় হুজুর দলা খোলো গো ফজল পরে হেঁকে দিয়ে বাপটা মারা গেল আমার জোহরের পরে জানালে আপনি পড়াবেন কেন হুজুর পড়াবে কেন সব যখন নিজেই দিতে শিখেছো বাপে জানাদা পড়াতে শিখুনি ঠিক না আপনার জানার ইচ্ছা হয় একবার বাদে দশবার জিজ্ঞাসা করে ভাই জান বাবা যে হুজুর মুফতি সাহেব আলেম সাহেব এটা কি হবে অবশ্যই জানবেন কিন্তু আপনি রায় দিচ্ছেন কেন আপনি জানেন একটা হাফেজের ক্ষমতা না সারিয়াদের ফতোয়া দেবে একটা হাফেজের ক্ষমতা নাই সারিয়াতের ফতোয়া দেবে আপনারা ব্যবসা বাণিজ্য করে ফতোয়া দেন কেন দেবেন না এগুলো গুনা এগুলো এগুলো গুনা আল্লাহ আমার ভাইগুলোকে সুবোধ দিতে বোধন আমি জলে বাদন আমি এগুলো দেবেন না আপনারা একটা হাফেজের ক্ষমতা নাই ফতোয়া দেবে আজকে সারিয়াতটা আমরা জেদার মতন করে তৈরি করে নিচ্ছি ঠিক বলছি না ভুল বলছি বলেন দাদা পীর খালিফাদের নিয়ে জিয়ারাতে বারো হলেন দিল্লি নিজামুদ্দিন আউলিয়া কুতুবুদ্দিন বক্তি আর কাকি শাহ বাকি বিল্লাহ আউলেখ রামদের কবর জিয়ারাত করে পাঞ্জাবে চলে গেলেন শ্রী হিন্দ মুজাদ্দাদি কারিম আরবির এক হাজার শতাব্দীর মুজাদ্দের চলে বলবেন না আরবির এক হাজার শতাব্দীর মুজাদ্দের বাদশাহ আকবরের জামানায় জানা জেলে জানাকে জেলে বন্দি করে দিয়েছিল ও বাদশাহ আকবরের জামানায় জেলে বন্দি করে বড় বড় আইমা হাজরাতের জীবনই পড়বেন চোখ ফেটে পানি বেরোবে